Hi guys! It's me, Shiraz, and welcome back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin is how I edit my videos. And for those of you guys who don't know, I only film and edit and take pictures using my phone. Ang phone ko nga pala guys is yung Huawei Nova 3. Sobrang ganda nung phone na to. Ah, hindi ko pala. Hinahanap ko talaga. Gamit ko pala guys. So hindi ko siya mapakita sa inyo dahil gamit ko siya. Kung camera at camera lang din yung pag-uusapan guys, maganda siya talaga. Hindi ko na i-discuss further yung mga ano niya dahil hindi po ito review ng cellphone. Ito po ay um, simpleng tutorial guys kasi lately guys nakakatanggap ako ng mga questions, mga queries on how I edit my videos, saan ako nag-i-edit ng thumbnails and everything like that. So okay, to start off, just a disclaimer, hindi po ako pro at kung ano man po yung i-share ko dito, yun ay um, galing lamang po sa aking karanasan. At yun lang po yung mga nag-work na ways sa akin. And siguro makakatulong na rin kasi to para sa mga bagong nagsisimula pa lang na mga YouTubers like me. So first, ano nga ba yung mga ginagamit kong app pang edit? So okay, ang ginagamit ko lang naman, ano, very, very simple lang to guys. Very simple lang na tutorial to. Ang mga ginagamit ko lang is yung um, quick, uh, Kine or Kinemaster, and yung Photo Grid. Yan, yan lang tatlong yan. Yan lang po yung ginagamit ko. Yung quick, uh, ginagamit ko yan pag nag edit ako ng intro. So, some of my vlogs, uh, most of my vlogs has intros. And some doesn't have kasi um, wala na akong time. Pag wala ng intro yan, ibig sabihin wala na akong time. <laughs> Kailangan ko na mag-upload, parang ganun. So, sa mga intro na ginagamit ko din as teasers sa Instagram ko and Facebook ko, sa quick ko yung ginagawa. And then, yung pinaka-body ng vlog ko is, syempre, sa Kine Master. And then, yung thumbnail ko is sa photo grid. So, very simple lang ito, guys. If you wanna know kung paano ko nga ba in-edit just keep on watching. So, okay. Isang malupit ang voiceover ang gagawin natin. Ayan, binuksan ko na yung Kine Master. And then, pindutin nyo lang yung gitna. Ayan, mapupunta na kayo dun sa pinaka-interface niya. Tapos, dito mag a ka na ng media. Ayan. So, pili ka lang ng videos. Pili tayo dito ng kahit ano lang. Go, go. Kahit ano lang, go. Ayan. Ayan, video ko lang yan yung aso sa mall. Tapos, ayan, tayo natin. Okay, so ayan. Pwede mo siyang mag-add ng layers. Ayan, add tayo ng layers na media din. Add din tayo ng videos ulit. So, yung ano na lang. Yung video namin ni Boyet ng Fairview. So, ayan. Makikita nyo, nandiyan na siya sa screen. Ayan. Pwede nyo siyang i-move kung saan nyo gusto. Ayan. Patong-patong lang. So, syempre, mag-a-appear siya kung saan duration nyo siya nilagay. So, ayan. Sabay na sila nag-play dyan. And then, pwede natin lagyan ng music or ng sound effects. Sa akin, favorite kong sound effects is yung, yan, funny laugh sound effect, yung tumatawa. So, lagyan lang natin. Okay, play natin. Ayun. Kung ano-ano lang, eh, no? So, yan. And then, pwede natin lagyan ng effects na kunyaring zoom-zoom. Ginagawa ko dyan, yun yung split at playhead. And then, yan. Balik, kinakat ko lang yung clip. Pero hindi ko binubura. Hindi ko ina-adjust yung ano niya. Yung duration niya. Tapos yan, dun tayo sa crop. Tapos crop equal. Para pagdating dun sa kinrop natin na, na clip, ma-zoom siya. So, yun. Nakita niya yung effect na yun. So, yun. Minsan ginagawa ko yun sa mga videos ko. <clears throat> Ayan, ano pa ba? Ayan, marami din kayong pwedeng magawa dyan. Ayan, pwede tayo mag-add ng text. So, yan. Hello. Okay. Tapos, meron din siyang mga font. Pakita natin yung font. Yan. Yung mga font na yan, downloadable yan mismo sa app. So, ang lag kong ginagapit yung cabin sketch bold. Ayan. So, syempre, dun din siya mag appear sa duration na pinili nyo kung saan siya mag appear Ayan. Okay. Ayan. Napatong-patong na. So, yan. Pwede nyo rin siyang baguhan ng, baguhin ng color. Ayan. Pili lang kayong color. Ayan, sobrang hindi ako complicated mag-edit ng video, guys. Tapos yan, meron din siyang mga animations. Overall animations. Uh, meron yung parang 
in animation, out animation. Ayan. Yung mga ibang hindi ko na alam, hindi ko na siya ginagalaw. So, yan. Pa Pwede rin kayo dyan mag-ano, you know, may voice, which is yung ginagawa ko. Yung naglalapat ng voice. So, ayun. Pag i-export nyo siya, guys, pindutin nyo lang yung, yun, yung pinindot ko na yun. And then, ito nga pala, yung setup na ginagamit ko, yung preset na ginagamit ko for exporting my videos. So, kung nakita nyo na okay naman sa inyo yung quality ng videos ko, ito po yung preset na ginagamit ko. So, yan, exporting project. Take note, guys, kung mahaba yung videos nyo, uh, mas matagal siya mag-export. So, yan, kung maiksi lang naman, ay mabilis. So, play natin. So, ayun lang. So, dito naman tayo ngayon sa quick. And usually kasi guys, mas inuuna ko talagang i-edit yung body ng vlog ko bago yung teaser. Kasi mas madali yun para sa akin. So, ito na yan. So, okay. Dito naman tayo ngayon sa quick. Buksan na natin. Add lang tayo ng uh, video. Select nyo yung vlog na ginawa nyo. So, ako, ito. And then guys, ang ginagamit ko for animation is yung Swell. And then sa music ko naman, yung Friends. Yan, lagi nyo naririnig sa mga teasers ko. So, okay. Kasi edit natin yan. Edit natin, punta tayo sa highlight. And then mag-highlight lang kayo ng mga gusto nyo i-highlight. Na mga uh, scenes dun sa clip nyo. O yan, random na lang kunyari. So, i-okay natin yan pag natapos na. Okay. Tapos, punta naman tayo ngayon sa trim. And then, pinipili ko dyan yung uh, highlight only. Yan. So, ang magpiplay lang dyan is yung mga hinighlight nyo na scenes. Okay. And then, after nyan, pwede na natin ngayon i-export. Save without sharing. Ayan. So, exporting video. Ayan. So, panoorin natin. So, automatic yung transition, yung pinaka, yung pinaka video itself, yung animation niya. And then, pwede natin yung dagdagan ng title. Ayan, duplicate and edit. So, edit natin, lagyan natin ng title yung ginagawa ko. Punta tayo dun sa add text and then title. Tapos, yan, tinatype ko lang yung name ko. Ayan, so, ayan, meron na siyang title. And then, export ko lang ulit. Okay. Okay, so ngayon naman papakita ko sa inyo kung paano ko ini-edit yung thumbnail ko using PhotoGrid. So okay, dito naman tayo ngayon sa PhotoGrid. PhotoGrid Lite. Hindi ko alam kung bakit yung PhotoGrid Lite. Pero punta tayo sa... Uh, edit. Pili tayo ng picture. So, kunyari, ayan, yung pizza na lang. Ayan. Tapos, una kong ginagot, tinatanggal ko yung watermark. Ayan. And then, yung ratio. Ginagawa ko landscape. And then, pinipili ko yung yun. So, ayan na siya. Ayan, kayo na bahala. Ako lang din nag-set ng background kasi pwede kayo mag-set ng background. So, yun yung pinili ko yung court. Pili tayo ng isa pang image. Ayan. Okay. So, i-click mo rin yung ganyan. And then, pwede kayo mag-add ng text. So, i-add tayo ng text. Shade, please. 
Ayan. Tapos pwede kayo mamili dyan ng font. So, font. Ay, hindi lang mapakita kasi ewan ko ayaw mag-load. Pero yan, pili tayo ng font. Kunyari. Ayan. So, pili tayo ng color. Ayan. Ayan. Iayos natin kung saan natin lalagay. And then, pwede kayo mamili ng stickers. Downloadable yung mga stickers nila, guys. Kailangan nyo lang manood ng advertisement for free. Ayan. Diyan lang din ako kung ng mga stickers, mga emojis. Ayan. Gusto lang natin. And then, save. So, ayun na siya. Kayo na bahala kung ano pa idadagdag nyo and everything. So, ayun naman siya nag-save sa gallery. So, tingnan natin. Ayan siya. Ayan. So, ayun. Sana nakatulong sa inyo, guys. Very, very, very simple lang. Pero, yan lang talaga yung mga ginagawa ko sa mga vlogs ko. Hindi ako kasi masyadong ma-effects sa mga vlogs. Basta sa akin, um, um, yung hindi lang siya boring panoorin. Ganun. So, naglalagay lang ako ng mga sound effects and kinakat-cut ko yung mga dull moments. So, yun lang. Sa mga nag-comment nga pala dun sa Kind Master ko na tutorial, yung sa, yung sa pag-remove ng watermark dun sa Kind Master, guys, sorry dun sa mga hindi nag-work sa kanila yung sinabi ko. Pero, ayun nga guys, sa mga other technicalities, hindi ko po talaga siya masasagot kung bakit hindi nag-work sa inyo. Siguro possible na baka hindi na compatible yung system noon dun sa, dun sa app na yun or kailangan mo lang siyang i-uninstall and then i-reinstall mo ulit or ganun. Basta, so yun, yun lang yung masasabi ko kasi ayun nga, shinare ko lang guys kung ano nag-work sa akin. So, sa mga nag-work sa inyo, um, you're welcome. So, ayun, mabuhay tayong lahat. Sa mga hindi, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga alam kung bakit. So, ayun guys, sana may natutunan kayo. If you find this video informative, please do like, comment, share, subscribe to my channel. So, yun. Kung anong trip mo sa buhay mo, gawin mo na yan. Then, yun guys, sobrang thank you, thank you guys. Kasi 700 subbies na tayo. Thank you talaga guys. Thank you so much guys for watching and see you in my next video. Bye!